Ευθυνότατοι κύριοι βουλευτέ, κύριοι εκπρόσωποι τη τοπική αυτοδιοίκηση, κύριοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλεία, εκπρόσωποι τη νεολαία και των παραγωγικών φορέων, κύριοι δήμαρχοι, κυρίε και κύριοι πολίτε τη Νάουσα, τη ιστορική και ηρωική Νιάουστα, των τρίλων και τη περηφάνεια του Ελληνικού Και κύριοι πολίτε τη Νάουσα, υπήρξε ένα μέγα προηγούμενο. Υπήρξε ένα μεσολόγγι πριν από το μεσολόγγι. Υπήρξε η Νάουσα. Υπήρξε η πολιορκία τη. Υπήρξε η ηρωική άμυνα τη Νάουσα έναντι ενό συντριπτικά υπερέχοντα αριθμού και δύναμη πυρό πυροορκητού. Υπήρξε η ηρωική έξοδο των υπερασπιστών τη. Υπήρξε η θυσία των σφαγιαστέντων. Και υπήρξε επίση εδώ ένα ζάλογο πριν από το ζάλογο. Υπήρξε η Αράπιτσα, υπήρξαν οι μανάδε και οι παρθένε τη Νιάουστα που προτίμησαν να πέσουν από ψηλά και να πνιγούν στα νερά τη Αράπιτσα παρά να πέσουν στα χέρια και τι διαθέσει των ορδών του Λουμπούτ Πασά. Πιστεύω πω αυτό έγινε περισσότερο για λόγου αντικειμενικού, όπω είναι το γεγονό ότι η ελευθερία άργησε να φτάσει στη Μακεδονία και τον ελληνικό βορρά. Έχουμε μια σχετική εξήγηση του γεγονότο σε ένα δημοσίευμα που ερανίζουμε από μια παλιότερη εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Λέει, δεν εγγράφει ακόμα η μπαλάντα των βορείων ουρανών, το μέγα έξι που συνεχίστηκε στη Μακεδονία, όταν χαμολογελούσε η ελευθερία στη Ρούμολη και στο Μεριά, πλάκωσε τις μνήμες και τα γεγονότα. Άλλα 100 περίπου χρόνια σκλαβιάς έθαψαν βαθιά το ιστορικό υλικό, το σώμα των αποδείξεων, αλλά έμεινε ζωντανό το πνεύμα σαν φως κεριού μέσα στη νύχτα. Από το φως αυτό άναψαν τις λαμπάδες τους αρκετοί νεότεροι ιστορικοί με αποτέλεσμα να έχει γίνει μέχρι τώρα μερική αποκατάσταση του αγνοημένου ιστορικού παρελθόντος και να αναδειχτούν κάπως σε πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι νεότερες πράξεις δημόσιας ιστορικής αναγνώρισης του ρόλου της Μακεδονίας όπως είναι η ανακήρυξη της Νάουσας ως ιστορικής πόλεως και η καθιέρωση επίσημων επαιτειακών
Κλείνατε επιτέλου! 